Buonasera a tutti. Allora, io sono Manuel, e oggi sono qui in realtà non tanto per parlarvi di quella che è poi la mia storia, perché quella, è... basta penso cercare il mio nome su internet e qualcosa vi esce, ok? Io vi posso solamente dire, semmai, che sono, sono da sempre, e posso dire veramente da sempre, un, un atleta, perché la mia prima gara, pensate, l'ho fatta a cinque anni, ecco, quindi so cosa, so cosa vuol dire essere un vero atleta. E che niente, come tutti i ragazzi, avevo un sogno, avevo un sogno normalissimo, quello di arrivare un giorno a vincere, perché non mi bastava solo partecipare, volevo vincere le Olimpiadi. E questo sogno è stato un attimo interrotto da una piccola cosa che è successa un paio d'anni fa, ovvero per sbaglio, per uno scambio di persona, una sera in un pub, fuori da un pub, e un colpo di pistola, un proiettile, mi ha, mi ha preso per sbaglio, mi ha costretto diciamo, a questa condizione temporanea, però, eh, che, che vivo adesso, ecco. Quindi, diciamo, la mia, la mia vita da quel giorno è cambiata. Ho eh, detto bene, ho, sono rinato, perché ho iniziato proprio una, una vera e propria nuova vita, ecco. Però oggi non è proprio di me che voglio parlare, perché appunto lo potete cercare. Io vorrei parlare più che altro di quello che è la mia storia e si unisce a quella che è quella di tutti voi, ok? Perché se, se ci pensiamo bene, eh, ok, a me è successa una cosa sicuramente grave, grande, bruttissima, però alla fine eh, può essere in scala, in scala ridotta, può essere quello che succede a noi tutti, a tutti noi, tutti i giorni, ok? Quindi una difficoltà, un ostacolo, una, un problema, una qualsiasi cosa da affrontare, ok, nella vita. Quello che ci tengo a sottolineare però è che, ok, per me i problemi possono essere ovviamente eh, molto grandi e, e di diverso tipo, però in realtà per voi può essere anche il fidanzato che ti ha lasciato, eh, a scuola che hai preso un brutto voto, oppure il lavoro che va male, può essere mh, veramente una, una qualsiasi, qualsiasi cosa. Perché penso che ogni persona, visto che siamo tutti diversi, ognuno di noi vive i propri problemi, i propri sentimenti, le, le proprie difficoltà a peso proprio, ok? Quindi, non mi sento di dire che io ho dei problemi diversi dai vostri e sono peggiori, migliori, assolutamente. Siamo tutti diversi e ognuno di noi si vive quella che è la sua realtà a peso proprio. Questo ci tengo a sottolinearlo. Partendo da questo, ecco, diciamo, per collegarci alla parola di oggi, alla fine tutti noi abbiamo a che fare quotidianamente o avremmo avuto a che fare o, avre o avremmo un giorno a che fare con il caos, no? Ecco, questa, questa parola che tanto ci mette poi in difficoltà durante quella situazione che viviamo. Ecco, io posso dirvi semplicemente, dato che sono veramente un ragazzo, un ragazzo come voi, eh, come io faccio, come io posso approcciarmi a una situazione sicuramente difficile da affrontare. Eh, perché, insomma, se ce la faccio io, che sono normalissimo, ce la potete fare tutti voi. Eh, il semplice mh, caos, secondo me, va, va, va visto un po' come un momento in cui bisogna fermarsi un attimo, fermarsi un attimo a pensare, no? e fermarsi e cercare di rifare un attimo un ordine di idee, rimettere in sesto tutto quanto, dire ok, mi ritrovo in questa situazione, cosa faccio? Faccio ordine. E adesso ve lo faccio capire con una metafora molto molto semplice. Se, se voi prima di uscire insomma, dovete andare nell'armadio, spesso l'armadio magari è tutto in ordine, tra il cassetto dei calzini, quello non si sa mai perché è sempre un casino, però è così. E voi dovete uscire e dovete prendere dei calzini uguali, sicuramente se se, se c'è un grande caos lì dentro, ci metterete una vita a trovarli uguali. Farete fatica, troverete delle soluzioni a caso, ovvero tirerete fuori un sacco di calzini diversi, insomma, non trovate quello che vi serve subito. Se invece voi, per un attimo, pensate di mettere in ordine quel cassetto, ok? Nel momento in cui vi ritroverete a, ad uscire dalla porta di casa in fretta, quindi ad avere una cosa da, 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 da dover sistemare al volo, un, un problema, Quel cassetto lo aprite e trovate subito la soluzione perché è in ordine, ok? E avete tutto messo bene in ordine, avete tutto ben chiaro. Questo sicuramente eh, vi aiuterà e, e, vi sarà, e vi farà risparmiare un sacco di tempo, un sacco di energie. E, e magari, visto che ce la fate in questo modo proprio così breve, vi accorgerete pure di avere dei calzini che manco pensavate di avere. Quindi nella vita, magari, la stessa cosa può essere che, avendo un ordine chiaro delle cose, vi potrete accorgere di avere dei valori, di avere delle, delle persone, delle fortune a fianco a voi che, che magari prima davate un po' per scontato, ok? Perché purtroppo eh, mi rendo conto, anche io nella, nella mia vita diciamo, precedente, ho dato spesso per scontato cose che in realtà adesso sono fondamentali, no? come lo, lo stare bene, lo stare bene tra, tra la famiglia, tra le persone. 
E, e quando mi chiedono un po' anche cosa, cosa sogno per il futuro, eh, magari un giorno avrei detto un'Olimpiade, avrei detto un sacco di cose, anche magari materiali, chissà. Invece adesso l'unica cosa che chiedo è semplicemente eh, sperare di ritrovarmi tre anni in salute, e sapere che magari alzo il telefono e c'è mamma ancora dall'altra parte che può rispondermi, sapere di avere una famiglia che sta bene, insomma, stare in salute, ecco. Questo perché? Perché ho fatto ordine, ordine di idee, ho messo, ho messo in scala di priorità le cose più importanti, secondo me, nella vita, ecco. E mi sono reso conto che, che sono molto fortunato a poter vivere tutte queste cose, ecco. E questa è un'altra cosa che io consiglio sempre di fare, cercare di mettere, di, di mettere proprio sul piano della bilancia tutte quelle cose che voi avete, dal quale potete ripartire dopo un momento difficile, no? Se voi pensate a, a, ad un problema, pensate ad un ostacolo da affrontare, la prima cosa che dovete fare, secondo me, è veramente proprio quella, cercare di capire da dove partire. E da dove partire lo trovate solo e solamente da, da tutte le cose che già avete, che magari veramente date per scontato, ma che in realtà sono, diciamo, la base vera e fondamentale per partire, ecco. E questo, e questo vi, aiuta, vi aiuta tanto, perché vi porterà sicuramente ad avere, a raggiungere poi quella situazione di consapevolezza no, per quanto riguarda il futuro. No? Perché mi rendo conto che eh, al giorno d'oggi, in un mondo come quello di oggi, eh, è sicuramente difficile fare dei piani nel futuro, no? pensare a lontano, pensare a, a, a cosa si desidera, a cosa si vuole, quando in realtà, vedete, basta una pandemia di mezzo e si ferma quasi il mondo. No, si ferma il mondo a tutti gli effetti. Noi però, sicuramente, se, se pensiamo di arrivare al nostro futuro con tanta consapevolezza dentro, sono sicuro che vi aiuterà non a, a evitare il problema, perché il problema arriverà, però voi avrete quella consapevolezza che vi permetterà di dire io questo già l'avevo messo in preventivo, ok? Se noi non pensiamo più di vivere nell'illusione che tutto andrà sempre bene, ma, ci, ma ci, ci fermiamo un attimo a pensare che nella vita le cose potranno pure andare male, è normale, fa parte del gioco, ecco, noi nel momento in cui andranno male, andranno male uguale, ma sapremo che sarebbe andata anche così, ok? Saremo più pronti anche a quel momento lì. E questa è una cosa, è una cosa molto importante, secondo me. È diventato proprio il mio, il mio stile di vita, no? Il sapere che, ok, io posso sognare in grande, posso sognare quello che voglio, ma devo tenere conto anche di, qual, di quella che è la realtà, di non vivere sempre comunque in un'illusione, appunto, che tutto vada, vada bene. E credetemi che una volta che riuscite a fare questo passo, e vivrete sicuramente molto, molto, molto più sereni. E ci tengo a sottolineare che per fare questo passo io ci ho messo più di un anno, non è stato così immediato. Questo è importantissimo, perché è molto facile parlare, mi rendo conto, parole siamo un po' bravi tutti, no? E poi nel concreto è che è difficile fare le cose, me ne rendo conto. Però per esperienza personale, vi posso dire che si può fare, si può fare come? Ci vuole il suo tempo, come ogni cosa ha il suo tempo. Ed è, ed è importantissimo, secondo me, prenderci del tempo da dedicare a queste sensazioni che ci faranno vivere sereni. E, e dico sereni, non per, non per sbaglio, ma perché se vi dicessi di vivere felici sarebbe, sarebbe veramente stupido. Anche a me lo chiedono spesso, sei felice? Io posso tranquillamente dirti, in questo momento no, perché magari sto vivendo una situazione brutta, però sono sereno, e quello è l'importante, la differenza tra felicità e serenità. Noi dobbiamo cercare la serenità, per poter durare più a lungo, in modo proprio sereno, in modo tale da poter affrontare la vita con tutte le sfide che ci porrà davanti, nel migliore dei modi, no? Perché tanto, lo sappiamo, almeno io per esperienza personale poi ho imparato, che la vita non è più neanche quello che noi pensiamo di fare, è quello che ti capita nel momento in cui tu non stai pensando minimamente a quello, ecco. Quindi la cosa più, la cosa più importante è raggiungere quella serenità e quella consapevolezza che vi porterà a, ad affrontare il problema nel migliore dei modi. E questo, e questo credo sia importantissimo. Poi, ci sono, ci sono, siamo tutti diversi, ripeto, e quindi sicuramente tutti, tutti noi qui dentro affrontiamo una, un ostacolo in modo diverso. Io, per esempio, posso dirvi anche tranquillamente come faccio io, no? Io, per esempio, se ho un problema, e la prima cosa che faccio non è di sicuro quella di nasconderlo, assolutamente. Mio padre mi conosce, lo sa, lo vede lontano, penso, tre chilometri. È proprio perché io mi faccio travolgere, travolgere dalla situazione. E questo perché? Perché se io mi faccio travolgere da una situazione negativa, arriva il momento in cui sono magari sul letto, da solo, triste, affranto, distrutto da tutti i pensieri, però poi arriva quel momento in cui ho quel pensiero che mi dice ti rendi conto che però hai la fortuna più grande, quella di essere vivo e di poter vivere, ok? Quindi lo faccio apposta, quello di farmi travolgere da tutti questi pensieri negativi, per poter poi alla fine semplicemente dirmi 
a, cioè, muoviti, che sei ancora vivo e puoi farcela. Questo per farvi capire che eh, assolutamente io credo sia sbagliato dover nascondere un sentimento eh, negativo, per vergogna o per un milione di altri motivi, ecco. Eh, ha citato prima anche il film e su questo io cito un'altra frase che disse Raul, giustamente, non sempre puoi salvarti da solo. Anche questo io credo veramente sia eh, fondamentale, perché se io adesso sono qui come sono adesso, non è per, per, per un percorso che ho fatto pienamente da solo. Io ho preso un po' da tutte le persone che mi sono state a fianco con qualcosa e ho imparato, ho imparato ad, essere, ad essere semplicemente me stesso, che è, la cosa, che è la cosa più importante. Quindi, quello che io consiglio veramente di fare a tutti quanti è di valorizzare le persone vere che avete al vostro fianco e di trarre tutto quello che di più positivo potete trarre, perché alla fine abbiamo sempre da imparare, non un po' da chiunque, come, come spero di aver insegnato magari qualcosa anche a qualcuno. E questo, questo è quello che io cerco di, di fare con persone veramente di qualsiasi tipo, di qualsiasi età, di qualsiasi genere, perché è la cosa, penso sia, quando trovi poi questo equilibrio, questa senza, questo, questo modo di vivere, vi riuscite a vivere tutto quello che avrete davanti, cose belle o brutte, in, in, un, in un modo unico. Veramente, io se dovessi pensare a come vivo adesso le, le, le mie giornate, cioè, eh, sembra assurdo, lo so, perché è un modo di dire, ma vivo tutti i giorni un po' come se fossero l'ultimo. Ma è così, perché sei sereno, sei tranquillo, ecco. E l'ultima cosa che poi ci tenevo a dire, che è molto, molto importante, è proprio quella, di, quella che racchiude un po' quelli che sono noi, i nostri sogni, le nostre passioni. E anche qui non esiste un'età, non esiste che bisogna parlare di sogni solo ai bambini o ai ragazzi, insomma, perché eh, tutte le persone sono sempre in tempo per poter realizzare i propri sogni e le proprie cose, i propri desideri. Ecco, oggi, eh, se voi vi fermate un attimo a pensare cosa sognate, cosa volete, Molto probabilmente magari penserete che sia impossibile. E io me ne rendo conto perché lo vivo anch'io, adesso sto sognando di tornare a camminare, magari in questo momento è proprio impossibile. Però se io questo sogno che vedo così lontano, lo, 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 faccio, lo, lo cerco di tenere, vedere il più vicino possibile, mettendomi degli step, degli step che rendono semplicemente il sogno, il desiderio, una cosa più realistica, perché il sogno è sempre una cosa molto immaginaria, Ecco che ogni qualvolta che io supererò un piccolo step, questo sogno mi sembrerà sempre più vicino, ok? Bisogna sapersi accontentare delle piccole cose, dei piccoli traguardi, delle, delle piccole cose, delle piccole emozioni, no? Una cosa che forse è un po' è andata a perdersi in questi ultimi periodi. Però ecco che io credo sia eh, fondamentale avere la voglia, soprattutto, di mettersi in gioco, perché io dopo quello che mi è successo, ho avuto tantissime persone che non smetterò mai di ringraziare che mi sono state vicino. Però proprio per quello mi sono reso conto che una cosa, se io la voglio, la devo volere io per forza a tutti i costi. Perché possono dirmelo in infinite persone a fianco. Devi fare questo perché sei portato per fare questo. Vai alle Olimpiadi, ce la fai, sei forte. Ma se non sono io a volerlo, questa cosa non accadrà mai. Okay? Quindi tutto parte semplicemente sempre solo da voi, nel vostro piccolo. E come ultimissima cosa, quello che ci tengo veramente di cuore a dire, sempre ripeto a chiunque, è che noi tutti adesso stiamo vivendo una vita, no? una vita che non, del quale insomma, non sappiamo ancora ovviamente cosa, cosa ci riserva. Ecco, io vi invito a provare. Vi invito a provare qualsiasi cosa che voi sentite e vogliate provare. Ovviamente si parla di cose positive. Perché adesso, magari, in questa sala, tra tutti noi, ci sta la, la più grande violinista del mondo, ok? Ma questa ragazza o questo ragazzo, se non ha mai preso un violino in mano e non l'ha mai suonato, come fa a saperlo questo? Ecco, io questo, per esempio, è successo così con il mio pianoforte. Io ho suonato la batteria per una vita, ma eh, un pianoforte non l'avevo mai toccato in vita mia. Appena l'ho toccato mi ci sono innamorato e adesso sto vivendo, grazie a lui, tantissime emozioni bellissime, tantissime emozioni fortissime, che se non l'avessi mai toccato, non l'avessi mai provato, non l'avrei mai vissuto. Ecco. Quindi il mio invito è quello di provare, di credere e di non smettere mai di, di sognare e di rendere i vostri sogni più concreti possibili per un, un futuro pieno di consapevolezza e, e di voglia di fare, perché possiamo farcela tutti quanti. Grazie. Grazie.